ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಈ ಎಪಿಸೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಯು ಜಿ ನೀಟ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎಂಟ್ರಿಯ ಫಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಚಾಯ್ಸಸ್ ಅನ್ನು ಬಿಡಲಾಗಿದ್ದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ನೀಟ್ ಎರಡರಲ್ಲೂ ವಿತ್ ಸಿಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಗೊಂದಲ ಆಗ್ಬೋದು ಯಾವ ಚಾಯ್ಸ್ ಕೊಡಲಿ ಯಾವುದಿಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಚಾಯ್ಸಸ್ನ ಇಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇದು ಕನ್ಫ್ಯೂಸನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಆ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ನನ್ನ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಯತ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಶೇರ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಇದುವರೆಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಚಾಯ್ಸ್ ಒನ್ ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂಥ ಸೀಟ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗಿದ್ದರೆ ನೀವು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕನ್ನಂಗಿದ್ದರೆ ಚಾಯ್ಸ್ ಒನ್ನನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಾವತಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ಚಾಯ್ಸ್ ಒನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕೋಟ ಅಥವಾ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕೋಟದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅಡ್ಮಿ ಅಂದರೆ ಸೀಟ್ ದೊರಕಿದರೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಒರಿಜಿನಲ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಥಾರಿಟಿಗೆ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದಾದ ನಂತರ ನೀವು ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಾವತಿ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆರ್ಡರ್ನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮತ್ತು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ನ ನೀವು ಮುಂದುವರಿಸ್ಬೋದು ಎರಡನೇದು ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮಗೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕರೆ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ಎನ್ ಆರ್ ಐ ಕೋಟ ಅದರ ಕೋಟಾದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸೀಟ್ ಸಿಕ್ಕರೆ ನೀವು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಇದಲ್ಲಿ ಡೆಂಟಲ್ನಲ್ಲಿ ಸೀಟ್ ಸಿಕ್ಕರೂ ಸಹ ನೀವು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಚಾಯ್ಸ್ ಟೂನ ಯಾವಾಗ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂತಹ ಸೀಟು ನಿಮಗೆ ಹೋಲ್ಡಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕಂತ ಇದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲಿರುವಂತಹ ಹೈಯರ್ ಪ್ರಯೋರಿಟಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸೀಟ್ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನೀವು ಏನಂದರೆ ಚಾಯ್ಸ್ ಟೂನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಆವಾಗ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಹೈಯರ್ ಪ್ರಯೋರಿಟಿನಲ್ಲಿ ಸೀಟ್ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸಿಕ್ಕರೆ ನಿಮಗೆ ಅದನ್ನು ಹೋಲ್ಡ್ನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸೀಟನ್ನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ ಹೈಯರ್ ಪ್ರಯೋರಿಟಿನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂಥ ಸೀಟನ್ನು ಅಲೋಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಹೈಯರ್ ಪ್ರಯೋರಿಟಿನಲ್ಲಿ ಸಿಗದೇ ಇದ್ದರೆ ಹೋಲ್ಡ್ನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸೀಟ್ ನಿಮಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅಲೋಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದರೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಬೇಕಾದರೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ನಾವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿ ಮಾಡೋದಂತೂ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇದೆ ಚಾಯ್ಸ್ ತ್ರೀ ಯಾವಾಗ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂಥ ಸೀಟ್ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಇದ್ದಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಚಾಯ್ಸ್ ತ್ರೀನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಸೀಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಲಿಸ್ಟ್ನಿಂದ ಡಿಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಲೀಸ್ಟಲ್ಲಿ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಏನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದರು ಎಲ್ಲ ಲಿಸ್ಟ್ನ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯಾರಿಟೀಸ್ ಅಂದರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಸೆಂಟ್ರಿಸಲ್ಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ ನೀವು ಬೇಕಾದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾರಿಟಿಯನ್ನು ನೀವು ವೆರಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ವೆರಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ನ ಬೇಕಾದರೆ ಪ್ರಯಾರಿಟಿಯನ್ನು ನೀವು ಒನ್ ಹೈಯರ್ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಕೊಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಒನ್ನೇ ಪ್ರಯಾರಿಟಿನ ಕೊನೇ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಅಂದರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಯಾರಿಟಿನಾಗಿ ಬೇಕಾದರೆ ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಆ ಟೈಮ್ ಏನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂಥ ಸೀಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಡಿಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಚಾಯ್ಸ್ ಫೋರ್ ಯಾವಾಗ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಥಾರಿಟಿ ನಡೆಸುವಂತಹ ಒಂದು ಕೆ ಸಿ ಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯು ಜಿ ನೀಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ನಿಮಗ
ಹೋಲ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕಂತ ಇದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಯು ಜಿ ಸೀಟಿನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂಥ ಸೀಟನ್ನು ಸಹ ಹೋಲ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಇಡಬಹುದು ಅಂದರೆ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಚಾಯ್ಸ್ನ ಅಂದರೆ ರೌಂಡ್ ಟೂಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿ ಬೆಟರ್ ಕಡೆ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಬೆಟರ್ ಹೈಯರ್ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಕಡೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಒಂದು ವೇಳೆ ಮೆಡಿಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಹೈಯರ್ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಸಿಕ್ಕರೆ ಆತ ಅಲ್ಲಿ ಚಾಯ್ಸ್ ಒನ್ ಮಾಡಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಹೈಯರ್ ಪ್ರಯಾರಿಟಿನಲ್ಲಿ ಸೀಟ್ ಒಂದು ಸಿಕ್ಕರೆ ಆತನಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಚಾಯ್ಸ್ ಒನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆತ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಎರಡೂ ಕಡೆ ಚಾಯ್ಸ್ ಟೂನ ನೀವು ಕೊಡಬಹುದು ಈಗ ಆರನೇದು ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಯು ಜಿ ನೀಟಲ್ಲಿ ಮೂರು ಅಂತ ಇದೆ ಯು ಜಿ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅಂತ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಯು ಜಿ ನೀಟಲ್ಲಿ ಮೂರು ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೀಟನ್ನು ವಿಥೌಟ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಲಾರದೆ ಆತನಿಗೆ ಪಡೆದಿರುವಂಥ ಸೀಟ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಡಿಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆತ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ಬೋದು ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಮತ್ತು ಟೂ ಅಂತ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಯು ಜಿ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂಥ ಸೀಟನ್ನು ಹೋಲ್ಡ್ನಲ್ಲಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೈಯರ್ ಪ್ರಯಾರಿಟಿನ ಗೋಸ್ಕರ ಬೇಕಾದರೂ ಆತ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ನೀವು ಮೂರು ಮತ್ತು ಎರಡನ್ನು ನೀವು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಯು ಜಿ ನೀಟ್ ಮತ್ತು ಸಿಟಿಗೆ ಕೊಡಬಹುದು ಇಷ್ಟು ನೋಡ್ಬೋದು ಯು ಜಿ ನೀಟಲ್ಲಿ ಮೂರು ಅಂತ ಇದೆ ಯು ಜಿ ಸಿ ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸಹ ಮೂರು ಅಂತ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಕಡೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂಥ ಸೀಟು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ ಆ ಒಂದು ಸೀಟನ್ನು ನೀವು ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಇಡಲಾರದೆ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ಗೆ ಸಹ ನೀವು ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮೆಡಿಕಲಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಅಂದರೆ ಕಾಲೇಜಸ್ಗಳು ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂಥ ಸೀಟ್ ಇಷ್ಟ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಮತ್ತು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಯಾವಾಗ ಚಾಯ್ಸ್ ತ್ರೀ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಂಥ ಸೀಟ್ ಡಿಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಉಳಿದಿರುವಂಥ ಲೀಸ್ಟಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರಯಾರಿಟಿನ ವೇರಿ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಬೆಟರ್ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಕಾಲೇಜ್ನ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಎರಡು ಕಡೆ ಚಾಯ್ಸ್ ತ್ರೀನ ನೀವು ಕೊಡಬಹುದು ಅಂದರೆ ಬೆಟರ್ಗಾಗಿ ವಿಥೌಟ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ನೀವು ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಯು ಜಿ ನೀಟಲ್ಲಿ ಮೂರು ಅಂತ ಇದೆ ಯು ಜಿ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಅಂತ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಯು ಜಿ ನೀಟನ್ನು ಮೂರನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಚಾಯ್ಸ್ ಮೂರು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಸೀಟನ್ನು ಹೋಲ್ಡಲ್ಲಿಲ್ಲ ಇಡಲಾರದೆ ನೀವು ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ಗೆ ನೀವು ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಚಾಯ್ಸ್ ಫೋರ್ ಅಂತ ನೀವು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ ನೀವು ಮುಂದೆ ನೀವು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ರೌಂಡಿಗೆ ನೀವು ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ಗೆ ಹೋಗ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಫೋರನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಯು ಜಿ ನೀಟಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಚಾಯ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಯು ಜಿ ಸೀಟಲ್ಲಿ ಎರಡನ್ನು ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಾಲ್ಕು ಯು ಜಿನಿ ಸೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಚಾಯ್ಸನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಯು ಜಿ ನೀಟ್ನಿಂದ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗ್ತೀರಾ ಆದರೆ ಎರಡು ಮಾಡಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯು ಜಿ ಸೀಟಲ್ಲಿ ಎರಡನ್ನು ನೀವು ಚಾಯ್ಸನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಸಿಕ್ಕಿರುವಂಥ ಸೀಟನ್ನು ಹೋಲ್ಡಲ್ಲಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ಹೈಯರ್ ಪ್ರಯಾರಿಟಿನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸೀಟಿಗಾಗಿ ನೀವು ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡ್ಬೋದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಯು ಜಿ ನೀಟಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಹಾಗೂ ಯು ಜಿ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಚಾಯ್ಸ್ ಮೂರನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಯು ಜಿ ನೀಟಲ್ಲಿ ಚಾಯ್ಸ್ ನಾಲ್ಕನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವರು ಮುಂದೆ ಬರುವಂತಹ ಯಾವುದೇ ಯು ಜಿ ನೀಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ನು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಯು ಜಿ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರನ್ನು ಚಾಯ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದಾಗಿ ಆತ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂಥ ಸೀಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ಒಂದು ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಅಂದರೆ ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಲೀಸ್ಟ್ನಿಂದಾಗಿ ಪ್ರಯಾರಿಟಿನ ವೆರಿ ಮಾಡಿ ತಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ಅವರು ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ನ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಒಳ್ಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಯು ಜಿ ನೀಟ್ನ
ಅಲ್ಲಿ ಒರಿಜಿನಲ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದು ಆದರೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ನೀವು ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಾತಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ನಾಳೆ ಅದ್ರ ಲಿಂಕ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನನ್ನ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದರೆ ನೀವು ಚಾಯ್ಸ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಚಾಯ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಜೊತೆ ನೀವು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನೀವು ಒಂದು ಡಿಸಿಷನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಬಟ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಆಟ ಆಡಬೇಡಿ ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ಚಾಯ್ಸ್ ಒಂದು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಚಾಯ್ಸ್ ಟು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಚಾಯ್ಸ್ ಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಲಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಏನಂದರೂ ಮತ್ತೆ ಎಂತರಿಗೆ ಚಾಯ್ಸ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಆದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ನನ್ನ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಚಾಯ್ಸಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮೊದಲು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಂತರ ನೀವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಫೈನಲ್ ಡಿಸಿಷನ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಂತರ ನೀವು ಚಾಯ್ಸ್ನ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಆಯುಷ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಸಹ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಮೊದಲು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ರೌಂಡ್ ಹಾಗೂ ಮೆಡಿಕಲ್ನ ಎಲ್ಲ ರೌಂಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಆಯುಷ್ನ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಜುಲೈ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಅನ್ಸ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆಗಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ವೀಕ್ವರೆಗೆ ನೀವು ಕಾಯಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸಹ ಅಂದರೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಆಯುಷ್ ಕೋರ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಈ ವರ್ಷ ಅಷ್ಟು ಲೇಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಆಗಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ವೀಕ್ನಲ್ಲಿ ಆಯುಷ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಸಿಗುವಂತಹ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ದಯವಿಟ್ಟು ವೇಟ್ ಮಾಡಿ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೇ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಸಬ್